moçada, bom, mais um vídeo aqui no canal da família Frelo e hoje eu quero contar um pouquinho da história dessa viola aqui, como é que ela veio surgir aqui na casa dos Frelos, é, foi uma salvação da lavoura, começamos já a falar, e o que que eu acho, né, dessa violinha, que é uma Delvecchio, <risos> muita gente da minha geração, né, tinha vontade de ter um instrumento da Delvecchio, é um, uma coisa de de valorização mesmo da época, eram os instrumentos assim que eram ditos como muito bons, né? E são bons mesmo. E aí, a minha viola caiu, sofreu uma queda e quebrou a lateral dela, eu tive que mandar consertar. Só que eu fui muito tarde levar no luthier para consertar e acabou que eles não conseguiram mesmo, sendo esfor se esforçando muito, não conseguiram é, fazendo em tempo recorde, né? E aí... Eu tive que ir atrás de uma violinha que me agradasse nos 45 do segundo tempo, né? Agora, no dia de sábado, agora eu toquei. E aí aquela coisa, a gente passou esses dias aí, né? Esses dois últimos anos, né? Uma baixa de shows, né? A gente ficou em possibilidade de tocar. E a gente acabou não investindo tanto em instrumento, né? E aí, você rapaz, agora eu encostei minha viola, vou precisar de uma viola para tocar no dia. Aí vim emprestada, mas agora, nesse momento, tá todo mundo em temporada de shows aí tocando, né? Eu vou ter que comprar um. Daí, fui pra internet, tinha um rapaz anunciando essa viola de Elvec aqui. E aí a gente viu de comprar, e aí começou a saga. O rapaz não podia é, vender para mim, porque não ia estar em casa. Aí envolveu todo mundo, a boa vontade de um monte de gente. Foi o irmão dele, a mãe dele também. É, se colocou à disposição para ajudar, é, ela nos recebeu lá, eu comprei a viola do, do rapaz e, e consegui estar tá no show com ela. E aí, mas aí tem um detalhe, e se, tem que saber como é que estava a viola, né? lá na hora eu não consegui testar, aí fui ali numa loja de instrumentos ali em Itajubá, o pessoal testou ali, vi que o sistema elétrico dela estava funcionando, graças a Deus deu tudo certo, conseguimos arrumar essa viola aqui e eu sempre tinha, eu tive essa vontade né de ter uma viola Delvec mas daí a gente tem outras prioridades às vezes tem que né, se envolver em outras coisas se organizar para outras coisas acabou que isso aí foi uma coisa que foi ficando ficando para depois e aí quando eu me dei por conta hoje eu tenho um instrumento Delvec né é, a minha outra viola é uma viola Rosine né é, modelo Série Presença Brasil, uma viola muito boa também Só que são coisas que acontecem Instrumento é assim mesmo Ele conserta, arruma, é assim mesmo Faz parte, né? Ainda mais a gente que usa profissionalmente Tá lá, né? Usando bastante o instrumento Ele de vez em quando tem que dar algum problema E aí Foi onde surgiu essa violinha Delvec aqui né? É uma viola ainda com os traços Que eram feitos antigamente né? Esses traços assim de uma cor de bronze, né? Geralmente é cobre que se usa para fazer esse tipo de traço, se usava, né? E aí daqui tá a viola. dessa viola, né? Eu acho que é uma viola que já tem alguns anos, né? Aqui tá escrito Delvec, instrumentos musicais, tem aqui o CGC, <risos> época do CGC, né? E é isso aí. Tô bem satisfeito, tem que trocar esses trastes, né? Ela dá uma negadinha nas oitavas. pouquinho só
pregos no maco Eu tive que ouvir O pior dizer que capinar É pra quem gosta de acordar Vem do sol nascer Seu olão, né? Mas eu tô fazendo em Rio Abaixo aqui. Vou tocar um pouquinho pra vocês. Não sei qual é, qual é a, a impressão de vocês, mas quando a gente pega esses instrumentos mais antigos assim, a gente dá uma ponteada neles, parece que remete assim a aquele som de viola que a gente ouvia na infância, né? Na nossa adolescência, assim, né? Um, um ponteio diferente. Eu não sei muito bem explicar. Deve ter relação com o processo de fabricação do instrumento, né? Com esses traços aqui, que são mais antigos, né? Que a gente tem um, um carinho, assim, né? Tem um sentimento, assim, de, de respeito, de carinho, de, de gratidão, né? E quantas violas, né? Deu o Vecchio deve ter feito a felicidade aí, né? De, de tanta gente, né? De tanto, tantas festas, tantos bailes que deve ter sido tocado. Até inclusive com essa viola aqui, né? Então, quero agradecer de coração... Porque nos 45 do segundo tempo, esse moço que vendeu a viola aqui pra mim, a mãe dele também que ajudou na venda, porque ele tava na hora do serviço, na hora que a gente vai pegar lá, propiciou essa viola tá aqui hoje pra vocês e poder fazer um som um pouco pra vocês com essa viola. Então, quero agradecer de coração. Agradecer também o Luthier que tá arrumando a minha Rosine lá. E muito obrigado de coração a todos vocês, né? Vai ter vídeo novo. Esse final de semana foi mais corrido pra gente. A gente tá envolvido nas nossas atividades, acaba às vezes que não dá para fazer esses vídeos diários para vocês. Mas a gente agradece né, a sua presença aqui. Quero agradecer também né, a você que é inscrito do canal. Se você gostou do conteúdo, é melhor você se inscrever, porque a gente posta muito pouco aqui. Então, se você não se inscrever, é muito difícil o vídeo chegar até você. Né? Que a nossa postagem realmente é vez por outra. Quando alguém convida a gente para fazer um vídeo, a gente faz um vídeo aqui né, das nossas coisas aqui do dia a dia. Né? Aqui onde a gente mora. Tá bom, pessoal? É, quem tiver interesse em contratar aí o show do Arifrelo, a gente tá se organizando, né? Agora tá sentindo que vai voltar para valer. Chama lá no Instagram, chama no Facebook, eu chamo no e-mail contatofrelo.com que a gente tá querendo voltar a tocar. Então, aos pouquinhos eu tô reunindo uma turma, eu também tô indo sozinho de vez em quando, mas estamos querendo tocar com os parceiros aí de palco. E muito obrigado a, a você mais uma vez que esteve nesse sábado lá no, no festival, o primeiro festival de inverno de Delfim Moreira. Acho que foi uma festa bem bonita. É, todo mundo está de parabéns. Né? Os idealizadores, as atrações e o comércio, inclusive. Né? É, vocês estão todos de parabéns. Muito obrigado mesmo pela, por essa oportunidade e que venham muitas outras. Tá bom? Pessoal, tchau para vocês e a gente vê, a gente se vê no próximo vídeo. Thank <laughs> you.